ibabalik nila. But anyway, tinitingnan namin yung nabigyan na ng, D, ng uh, DA para ang una namin bibigyan yung hindi nila nabigyan. Kasi meron po ngayon 2 billion. Ang saan ang filmed? Ang filmed. E di ba may 2 billion sa'yo ngayon na nirelease ang, uh, ang BBM? Oo. Uh, kailangan, to, bibigay ko sa'yo yung listahan kasi may listahan kami nung binigyan eh, ng, uh, ng uh, DA. Nung gawin na piti nila yung 3 billion for machinery and 1 billion for rice. Di ba? For seeds. Bibigay namin yung listahan ng 3 billion na binigyan nila para yung 2 billion mo, bibigay mo doon sa hindi nila binigyan. And, and to ano to emphasize ang hindi binigyan is Nueva Ecija, Tarlac, uh, Iloilo, Negros Occidental at saka late and by Lisa. Oh. Miskin na walang proposal but that is the ano of our self. <laughs> hindi kailangan ng proposal. Impossible naman yung mga bayan ng probinsyang yon bibigyan sila ng equipment, tatanggi sila. Hindi ako makapaniwala doon. Nag-favoritism din kayo doon. Ibig sabihin, yung hindi binigyan, at nakakatawa, yung hindi binigyan, yung pa yung malalaki. Nueva Ecija and Tarlac, ang hindi binigyan. Eh, yun ang pinakamalalaking rice-producing towns in the uh, provinces in the Philippines. Hindi binigyan yon And then, uh, parang uh, ilo-ilo, Negros Occidental, yun ang hindi binigyan. Apat sila. They are part of the top 10 rice-producing provinces in the Philippines. So, pag bibigay mo ngayon, yung unahin mo yung apat na yun. Kasi hindi sila binigyan under yung paggasta nyo ng uh, 3B, 3B. Tapos, bibigay namin sa field rice yung binigyan nung, nung 1B. Oo. Para yung binigay sa inyo ngayon 2B sa field rice, Ibigay nyo doon sa hindi binigyan. Para maliwanag, para fair tayo. Kasi ang pangako natin sa mga tao, 947 towns in 54 provinces ang bibigyan ng machine and imprint seed production. Ma'am, may I just uh, request the DA, base dito sa 947 towns, the benchmark na rin yung secretary dahil. Yung sinasabi niya, totoble ang kita ng mga magkasaka. Dahil walang halaga, sa totoo lang, itong mga machinery na to, kung hindi ito magre-resulta sa dagdag na, na, na kita o dagdag na, na income at dagdag na sahod, pasahod sa ating mga magkasaka. So, matali kasing sabihin, 100% complete, 947 towns ang uh, nabigyan. Pero nagbago ba yung buhay? Ano yung yan? Si Bayesian Study, Senator Pangilinan, pag ikaw daw ay nag-mechanize, you bring down the cost of labor from 460 per kilo na ngayon ang Pilipinas ganon to 120 like yet na. That is talagang Bayesian Study yon na talagang pag nag-mechanize ka, you bring the cost of labor from 460 to 1 peso nga ang sinasabi nila. So, yun ang unang itry natin na achieve ng mechanization. Kasi pag nabit, nagawa natin yun, in 12 pesos natin, magiging 9 pesos na. And then, yung imprint seed, that will increase their harvest by 50%. Yun ang sinasabi nila siguro, na i-increase yung harvest. Kasi, ang, uh, uh, based on study, yung, yung imprint seed can increase your harvest from 4 metric tons per hectare to 6 metric tons per hectare. Kaya yun ang pinagdalhan natin ng pera para maging competitive tayo sa Vietnam. Hinanap natin kung saan tayo talo ng Vietnam at doon natin dadali ng pera para tayo makalaban sa Vietnam. Kasi Vietnam naman is the big, uh, pinakamagaling na rice producer in ASEAN. Eh kasi sa ASEAN, we can only exact 35% tariff. Kasi that is based on our agreements with ASEAN. Yung ibang bayan other than ASEAN, hindi naman natin problema yung kasi pwede tayo mag-exact ng malaking tariff doon. Kaya hindi, hindi problema yun. Ang problema natin ay ASEAN. So, ang atin talagang competitor is Vietnam. And the sooner we are able to produce rice like Vietnam, like Vietnam then we are competitor.
Kaya lalaki ang kita ng ating farmer kasi kung maibababa natin na pareho ng ng Vietnam na 6 pesos per kilo, ay eh, malaki pa rin yung uh, sa farmer natin. Ma'am, Madam Chair, uh, ang problem po natin ngayon ay yung kaanilin nila sa scrapping. With the price now, if we use the PSA or the NFA figures, it's 12 pesos and 15 centavos. Now, the price last year is 19 and 50 centavos using PSA. They will have gross sales of about 76,000. They had 76,000 before, after harvest. Now, you know, they will only have 47,000. And the cost of producing that palay is 48,000. So they will have negative 1,000 income for October or September harvest. So I think that is the major problem right now. If farmers will not be planting because they lost today, what will happen to us? So, hindi na po natin with due respect magagamit yung mga makinarya na yon. What we need is to save the farmers now. And that's why we're saying from the National Movement for Food Sovereignty, Pukma, is we suspend first the implementation of the Rice Tarification Act, review the impact. Of course, PIDS yes. has already shown that it's 19,000. But to our uh, study po, maabot po yung mawawalang profit. The profit that they got last cropping is 27,000 po. But that is not even enough para punuan yung mga pangangailangan po ng isang pamilya ng farmer. Annually, the expenditures for the bottom decile, 10% of the population, is 86,000 pesos po according to PSA. Ngayon, kung ang kita lang ni farmer ay 27,000 in one cropping, that's 54,000 actually. Umukutan na siya para mapunuan yung 86,000 expenditure na yun in a year. Now, with negative income, paano po natin, ano, ano mangyayari sa mga farmer natin? In fact, in our consultation po sa Nuevencia, may mga farmer na doon na nagbenta na ng kanilang farm because they said, ano mangyayari? Wala na kaming kikitain dito. So that's why I think that cry right now is to have this emergency cash assistance. From, if we, they lost 27,000, then I think that the figure of 20,000 to 30,000 as emergency cash assistance will be, you know, yung, yung pwede po nating maibigay yan. And that should be cash assistance. Kasi if we go through the land bank po, madam, the land bank says they cannot loan fresh capital or lend new capital to farmers dahil their guidelines constrict them to say, hindi kayo pwedeng makautang kung may utang na kayo. And that's the problem of many cooperatives. Actually, many cooperatives have outstanding loans. So if cooperatives will access, sure, or yung ACPC, I, I think it's not possible for ma'am. And we hear from the land bank. Thank you, uh, Madam Chair. Um, yesterday, uh, as uh, reported, we were here in where we still have to launch the sure rate, the 15,000 zero interest payable in eight years. Uh, it was made very clear to all the farmers Kaya lang hindi natin pwedeng ibigay miskikat 
Palestino kasi baka naman mawala yung pro pera. Like what happened to ASEF na ibinigay sa amin sa Department of Agriculture at saka sa legislator na wala yung 8 billion. Kaya from then on, ayaw na pong pumayag na ibibigay kanikanino yung pera. Dalit sa banko yung pera, kahit hindi kuminta ang banko because land bank was uh, really established to help the farmers, hindi na sila kikita dito ito ay parang public service nila sa mga farmers dahil may problema tayo in the transition of the rice tarification law. Madam Chair, I'd like to talk about the first principle. The first principle. Yes. Madam Chair, ina una, nagpapasalamat po kami sa inyo at kay Senator Kiko. Kayo po yung unang nag-take ng initiative through proposing resolutions 36 and 39 respectively na pag-aralan itong sitwasyon natin ngayon. Uh, unang nga, titignan po yung implementasyon ng kasalukuyang patas. And secondly, uh, beyond that, look at the law itself, how can it be improved further? Because some people are saying outright repeat or substantive uh, modification. So salamat po. And I'm sure, Madam Chair, uh, with your commitment to really pursue the uh, full implementation of the RCEF and the other components of the, of the law, ay talaga pong tututukan po niyan. At salamat din po sa inyong clarification doon po sa CPAT. Because some were, were of the misconception at baka nagkagamit po yung pondo po niya ng testa. Hindi naman po namin kailangan ng pondo. Opo, uh, alam niyo, ginawa ko lang po yung uh, CPAT Farm School so that before the passage of the law, matesting ko lang kung yung uh, Philmec and Philrice can teach. O parang sample yun, training the trainers. Wala nga silang, ano, wala nga silang pera. Ako ang nagpaluhal to para lang makita ko kung pag implementation of the law, kaya nilang magturo. Kasi wala silang practice eh. They haven't done any extension program before this. So I just want to know what they will teach and how will they teach. Kaya hindi pa ako napapasa ang law, nag extension program na kami, training the trainers on farm mechanization and inbred seed production. And we have done seven, seven batches of train, of 30, uh, training the trainers. Para itong trainers na to, sila magtuturo do sa mga farm schools on how to do mechanization and inbred seed production. Yung mga farm school po ang kikita, hindi po kami farm school na kumikita sa TESDA. Hindi ko po kayang maningil sa TESDA. Ayoko po maningil sa gobyerno kasi mahirap po maningil sa gobyerno. Hindi ko tayo yun. Malalo <laughs> ako makukonsume <laughs> ito. <laughs> eh, ako po, uh, ito ay ano, public service yes. namin because we are given by our company money every year to do public service and this is part of the CSR of Vista Land. So, wala, wala po. Hindi po kami TESDA accredited. Pag hindi kayo TESDA accredited, hindi kayo pwede maningil sa TESDA. At wala po kami bala na kami TESDA accredited. Ma'am, salamat din po sa sa inyo at sila Senator Pico and Diyato Senators for supporting their point of view. Gusto ko pong i-clarify yung mga akala nila kaya ako in-encourage ang farm school. Gusto kong pumita sa farm school. Hindi po ako kikita sa farm school. Tulong lang po ito kasi pag in-encourage mo ang farm school kasi yung additional income po yun sa farmers na gawin nilang farm school yung kanilang mga ano mga farm kasi pag tayo naging farm school at nagturo kayo ng 25 farmer a month bibigyan kayo ng testa na 100,000 a month. I want that additional income for the farm school para ma-encourage silang turuan lahat ng farmer how to be good farmers. Kaya lang po ako nagtayo ng farm school. Dahil pag tinanong po ako, ano pa po yung farm school? E di pumunta kayo sa amin, ganun po yung farm school. Parang it's a model of a farm school. But it was not meant to get money from government. We don't need the money from government. <laughs> Can I also add our appreciation to you, Senator Kiko and the other senators, for supporting the appointment of Willie Dar. Uh, we also are in support of this... Uh, Position. In my case, I've known Secretary Dar for at least 25 years. Uh, I've been sa bar, bar, and then acting the Secretary in Krisak. He was there for three successive terms, which is a very new uh, 
development in the CGIAR uh, system, normally po kasi to success in terms of yan eh. Pero takto po. At uh, higat na lang mo yung with Indians, Indian scientists, and that to me is an outstanding accomplishment already. <laughs> Opo. Uh, what happened, and then uh, I think really despite, I think he has not even spent a month in the, in the DA, marami na to siya mga ginagawa. Uh, kaya lang po, uh, medyo hirap talaga si Lilia at Ma'am, I must tell this uh, frankly. And uh, because of fundamental, to me, fundamental and fatal defects in the law itself. I think I have to be frank kasi makikita na po natin ang problema eh. Uh, in fact, many of the problems we're facing now, service in reports, drop in farmers' incomes, matagal na po itong sinasabi, studies po ng PIBS, Fieldrise, South Center, Geneva Base po yan, na talagang maraming farmers ang matatamaan nito. Ano ba ang gusto nyo? Hindi natin mag-rise. Ang rice tariffication po, e binubuwisan ang imported rice. It's a reaction that we have to liberalize. So how do you make the yung pag-liberalize less painful for the farmers? We are we we can we have to liberalize because our agreement with WTO expired in June 30, 2017. Ayaw po ng presidente na mag-liberalize tayo without imposing tariff on rice. Kaya yun po yung rice tariffication. Bakit yung sisisihin ng rice tariffication? Eh yun nga nagtatarifa sa imported rice. Gusto nyo ba mag-liberalize tayo without exacting tariff? Oh, kasi kung ano ang pinalalabas nyo, kami lang ang may gusto ng liberalization that we cannot liberalize. Alam nyo, 14-0 po ang bumoto sa Senate nung uh, rice liberalization. Hindi, yung rice tariffication, hindi po ako yung buong Senado, yung wala nga pumontra. Kaya nga kasi, parang wala na tayong choice. Kasi after 22 years, we have to liberalize because that is the agreement with WTO. Marami po nagsasabi na we don't have to liberalize. Eh, paano yun? Uh, hindi tayo mag-o-honor ng agreement natin sa WTO. Baka i-sanction lahat ang export. I just want to point out po, malaki po yung pagkakaiba po ng tarification sa liberalization. If you tarify, remove the QR for rice, and then replace it with its equivalent... You cannot liberalize without removing the QR on rice. What kind of liberalization is that? Tarification is part of liberalization. Kaya nga tayo nag-tarify kasi we have to liberalize. Eh ano ano yung answer mo sa liberalization without tarification? Masama ba yung i-tarify ang important rice? Magkano po ako na nag-aaral po ng WTO since 1992. I have attended the WTO ministerial conferences in Seattle which was, hindi ko natuloy kasi ang daming rally ko doon eh. Sa Doha, I was there with my last year. We should not honor our agreement with WTO. We have to honor because it's part of the law of the land. Paano ngayon ang gagawin natin? But we are not required by the GAT WTO agreement to liberalize the agreement. That's right. That's right. But NFA, we're not required to dismantle NFA, remove its licensing, registration, licensing powers to uh, uh, what? Uh, totally divorce itself from uh, possible importation of rice in case it is needed. Kasi po, ang sabi po ng ang sabi po ng ati economic growth, talaga daw sa lahat ng bansa, yung may kota, it's a source of corruption. Kaya ayaw na nila niyang kota kasi it's a source of corruption. Yan po ang sinabi na sa lahat ng study sa buong mundo, ang kota is a source of corruption. Why are you defending the NFA? It's a kota. Na din yung decide ng NFA kung sino bibigyan ng import permit. Yung binibigyan nila ng import permit, yun na nagkakastel. Ayaw ba natin i-trial na wala yun para baka sakali matanggal natin ang cartel sa Pilipinas? Madam Chair? Ma'am, okay naman po yun. Tanggalin na sa NFA yung pag-aanggal. Kasi, as you said, there are benefits to letting the private sector import. 
kasi kikita rin ang gobyerno po ng tariff revenue. But to totally dismantle and emasculate the NFA, what if there is a sudden one, uh, napaka mahal po ng bigas abroad, wala pang gusto mag-import, o kaya wala na po ng bigas, wala pang right. import. Sige, Leone, go ahead. Wala pang kapangyarang gobyerno, wala na po sa batas na ito eh. And I think that was the reason why in the rules, I, I don't know why all of a sudden PIPC enters the picture, pwede ba rin mag-import ng gobyerno? Akala ko if you neutralize totally, no government agency can go into one. Wala ho mention ng PITC. Sa rules po, siningit po nila. Yung eh sila yun, hindi ho na. That's not part of the law. Wala ho nakita ang gano'n. Eh naman, anyway, yun, yun po yung sinasabi ko na po sa aming pag-aaral. Wala po sa batasyon. Wala kaming in-mention ng PITC. In fact, ang PITC po in hot water ngayon kasi ang daming perang pumunta sa kanila hindi nila ma-implement. Siguro tatlo ng agency nagsasabi sa akin na kaya daw hindi ma-implement ang programa, hindi ma-implement ng PITC. Why will we empower PITC? Wala po sa law namin yun. Well, Madam Chair, things like NFA would monitor the, you know, arrivals of imports. Know, hindi pa po namin inaalis ang budget ng NFA. They have a budget of 7 billion a year. Wala po tinanggal sa NFA. Ang tinanggal lang po namin ay yung kanyang uh, pag pag-issue ng uh, import, import, import permit kasi bawal po yan in liberalization. If you liberalize, the NFA cannot uh, control importation. Yun lang ang tinanggal namin. Pero pareho pa rin sila. Ang budget nila pareho. They can always buy rice. They have a 7 billion budget every year. Wala pong nagtatanggal, no? Kaya pag hindi sila bumibili sa inyo ng rice, i-report nyo kasi supposed to be may 7 billion budget sila every year to buy rice. And that 7 billion budget is working capital. They're supposed to buy and sell and buy again and sell. That is working capital. Hindi yun naman po lugi sila po. Working capital nila yun. And every year, binibigyan sila ng 7 billion budget na hindi nila binabalik sa national government but pinaiikot-ikot nila. Maraming pera yung NFA. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, kapusin ko lang po. Can I just finish man? Yes. In the law itself, the NFA essentially is reduced to buffer stocking. That's right. O mimili lang sa farmers, but it has to be at a good price, otherwise hindi ka makakapamili, in order to maintain, what, 15 to 30 days buffer stock. That's the only remaining power for the NFA. It cannot run after hoarding. O paano kung nag-hoard? O ganon. Wala na. They cannot, because they cannot cancel any licensing that was already issued to them. So nawawalan po ng kapangyarihan ng gobyerno na makialam kung kailangan makialam. Actually po, ang makikialam doon ay DTI, no? Based on the Price Act, no? And Philippine Competition Commission. Hindi po power ng NFA. It's DTI under the Price Act and Philippine Competition Commission. Gusto po nilang makakuo. Sabi nyo, can you discuss it or you cannot discuss it? May we hear from the Philippine Competition Commission? We have a going now. Yes, actually, we provided some outputs of our study already from these two emails. Yes, can you give to Senator Pangilinan and myself? Yes, I'm sorry. Why don't we just do it? Madam Chair. May we recognize Senator Villanueva? Nakalimutan na daw siya. Sorry. Di ba, Le? Yes, I'm sorry. Okay, can you just, give a copy to us and maybe all senators? Just to conclude, just to conclude. Kasi po nung nasa Congress po tayo, ang pinag-usapan ng tarifikasyon, as far as NFA was concerned, the, the trust during the discussion that time was it, uh, basically to be coupled. I-separate po yung commercial trading funds ng NFA doon sa regulatory, etc. Para ang NFA, hindi makikipagkasapalaran pag-ibating sektor sa commercial. Yun lang po pag-uusap, hindi po yung tatanggalin mo yung NFA. But tarification, ma'am, uh, we could argue to, tar to tarify kasi nga po, as you said, 
matagal na po natin na bibili yung ano, tarification. But of course, ang naging, naging debate po dyan, ano po yung karapat-dapat na tarifa para protektado pa rin yung magsasaka. Kasi ang concept po ng tarification is you remove the tariffs, I'm oh, sorry, you remove the QR, and then uh, collect the tariff revenue, use it for competitiveness and management measures, but you make sure that the tariff equivalent gives the same protection as the QR before. Kaya po doon sa patas natin, 1, 1, 2, 1, 3, I think ang rough calculation po ninyo ng QR uh, tariff equivalent is 180 percent. Kaya nagtataka po ko sa ngayon na tariff commission, bakit hindi pa nila pa-compute-compute yung whether it is 80 percent or higher so that they can notify the WTO and once WTO accepts that, then uh, Mr. Senate, um, Sen. Tortico, magkikita na po yung trigger, yung, yung duty. Di ba? ba? And the tariff commission nito was supposed to do that by April 20 under the law. Until now, as far as we know, wala. So, bakit babaya ang meta? Tsaka, this, and here is, I think, Assistant Director and Director General Sombilia of Meta, reporting to newspapers, nagtatakataw siya natin sa House of Presidents, bakit biglang mars compression ng palay? And yet, they're not doing what they can do under the law, supposed to do, by notifying the WTO. Can we ask, uh, Meta and ASEC to answer that? How can they be surprised and judged? They are good economists. They don't know that all of these studies, the IPS, the rice, the rate, they already uh, for, for, forecast all of these problems. And now you're saying you didn't know about it? Ano ang last time economists ang nasa neta? Yes. Ano ang last time economists ang nasa neta? Can I respond to that tariff equivalent? They have already, the tariff commission has already submitted the report, the neta board, which and recommended it already to the NEDA board, and the NEDA board has already accepted that. So the clearance is already there, the certificate is already signed by our director, our secretary, and it's going to be submitted to the TA for transmission to the WTO. 198% po um, bound rate, okay? Dun sa uh, hearing kahapon, like many of other of, of, of the people, the participants there, we were really surprised to be hearing 7 pesos, 8 pesos, napalai prices po. I have been going around also and haven't really also, you know, uh, gathered the same numbers. That's why I really, act, you know, appreciate uh, our chair, chairwoman here to, you know, uh, request the exact location of those areas. Nandito po yung ating rice miller kahapon who made a statement na ang bilihan po ay 13, 14, 18, 19 depende po sa klase ng rice. And she is here to give, I hope, the same statement as yesterday. So yun po, doon po kami nagtataka. Ibaroko po ng NEDA ang saong bayan. Lalo na doon na po yung magsasaka. They say if the law takes it back, prices of rice will drop by 7. That's right. Makano po na binaba? Siguro 2 pesos, 4 pesos. O where is the price 7 pesos drop? Eh, pa paano yung palay? Ang palay, uh, bumak, bumagsak ang palay din. Mas malay, bumagsak po ng palay. O, hindi po nakinabang consumer, hindi rin nakinabang magsasaka. Sino po nakinabang? Imported trader po. Kasi ang differential po ng uh, one, landed cost po ng imported rice, Vietnam, Thailand, etc. 24 pesos pa ang kilo. Ang benta po ng well-milled rice sa, sa merkado, 40. Regular, 38. Ang laki po ng langka. Sino po yung nakinabang dyan? Hindi naman consumer, hindi naman po farmer, important trader. Madam Chair. Project, ma'am, ito ang abos yung pahulong ng Duterte kasi po, hindi naman po na yung batas. Of all days, Valentine's Day. Kasi pag uh, lalapsa po yung tulo eh. Kasi magtatanong ba kung Valentine's Day, sino yung Valentine mo, na mahal mo? Hindi po napirma si President Duterte na hindi niya gusto. Binito niya yung coconut bill. Binito niya yung coconut bill. Ito pinirmahan niya. Kasi tingin ko walang choice eh. We have to follow the WTO because they have given us the chance to make our rice farmer competitive for 22 years. 
22 years. If in 22 years you don't make your rice farmer competitive, there must be something wrong with the system. So we are trying a new system. Kaya pwede ba umagin din yung iba na mga ito? Pwede ba umagin din yung iba na mga ito? Madam Chair, kung tinignan natin. Just a conclusion, ma'am. Mas ito ba yung pwede? You have to be very careful, ma'am, for those who say this is a proud achievement. It's not a proud achievement. I'm saying that we have no choice. Nag-expire yung WTO agreement. Kayo lang po ang nagsasabi na pwede nating hindi isunodin yung ating agreement with the WTO. Pwede ba umatinig natin yung iba? Hindi po pwede sabihing proud achievement. Hindi po namin proud achievement to. This is something that we have to do to salvage the situation. Kasi mag-liberalize ang importation of rice so dapat kami ay mag-tariff para ma-protectahan ma partially ang farmers. And then we put the tariff uh, revenues para tulungan ang mga farmers natin that they can achieve competitiveness. Hindi po namin gusto to. Wala pong may gusto nito. But it has come to a point that that WTO agreement has expired. And so we have to liberalize the importation. Sa naman po si Karoli natin yung NEDA will inform WTO. Wait, kasi po, the additional tariff the is po ang nag-i-inform at the end of the year. Can we hear from Ariel Cayana? As it was mentioned, the signed, what they call a certificate of the boundary, which is 119%, was already signed yesterday, and it will be transmitted to DA, and the moment that it will be transmitted to DA, we will notify the community. I don't know if you can know. The maximum boundary is actually the amount or rate that the president will use. Because right now we have an applied rate. The applied rate that we have will be 35, 40, and 50. And there is an effective rate also. That effective rate will be yung kung kung hanggang saan pwede po magtahas ng tarifa po. So this will empower the president to exercise its special power under the law So maybe you should ask the president to to exercise the special power under the rice tariffication. Madam Chair, Madam Chair, Madam Chair, yeah. Pagtiting na natin yung ano nung yung importation from the past. Hindi dahil dun sa tarification. Kasi dati yung mga importation natin, more than yung mga kagaya niyan, 2007, uh, 2007, 1.8 million metric tons. 2008, 2.3 million metric tons. No? Uh, tapos, uh, 2015, 1.9 million metric tons. At that point, yung presyo ng palay talaga bumagsak. Yung mga years na yun, bumagsak ko. Noong 2015, paski sa record ng PCA, yung presyo natin ngayon, tsaka noong 2015, the same, bumagsak din ang presyo. Tsaka hindi nag-monitor kami kasi may member kami farmers, may member kami miller, may member kami mga retailer. Hindi, walang 8 pesos. Yung sinasabi nila ng 8 pesos, yung nababad sa tubig. Ah, hindi totoo yun. Oh, so, hindi totoo. Oh. Kung meron, kung meron na gano'n talaga. Pupunta kayo sa DMS. Kasi ha? sinasabi nila na yung tarak 15 pesos eh. Kung may 8 pesos, lahat na figure rin, bibili na yung 8 pesos. Kasi yung tarak, sinasabi nila 15 pesos. So, 17. Eh, paano, paano, ano, paano, paano walang bibili ng palay na 8 pesos? Imposible yan. So, na-monitor namin sa Tarlac na sa 12 pesos, No? Sa Isabela, nasa 12 pesos. Yung, ito is yung fresh harvest. Pero yung tuyo, nasa 16 pesos. Yung rice meal ng, ano eh, rice meal ng uh, Noy Baisiha, bumibili pa ng Isabela ng 16.50. No? Ang Noy Baisiha, ang bili ng mga rice mealer is 17 pesos, yung dry. So yung uh, exaggerated yung 
8 pesos talaga. So, kung sasabihin natin yung rice tarification ang nag-effect nito, yung next, next slide. Yung importation kasi natin noong 2000, 2018, umabot na 1.9. Before the rice tarification, January, February, nagpasok na tayo ng 986 out quota. Out quota ito, dapat hindi na pumasok ito eh. More than yung top na natin yun at that time, hindi pa na pasay yung rice tarification. Pero pumasok pa ito. Ang cost of dapat magpokolekta ng additional, dahil out quota yan, ang pinolekta lang ng cost of is 35%. Dapat kokolekta sila ng higher tariff. Yung next slide. So dapat, ang kokolekta ng cost of is 1.781 uh, billion. Ang kinolekta lang ng cost of dahil yung presyo ay binaba pa nila is 744. Uh, yeah, this is for January, February. Dapat yung kokolekta nila ng January, February is uh, 675 billion. Ang February is 474 million. Ang kinolekta lang nila is 82 million at 30 million. So dapat eh, ang total collection natin sa, uh, from January to July is 1.781 billion. So dapat makolekta ng euro cost of yun dahil out quota yan, sinabi ng NFA. Uh, for, for ano, uh, so, kung titignan natin yung undervalue ng, ng, ano, no, ng, uh, ng importation, yung mga 280, dapat 330. Madam Chair, wala bang mas maliit na? Mas maliit na. Mas maliit para makita namin. Masyado marami. <laughs> Masyado marami, no? Yung importation kasi na undervalue yung mga ibang importer. So, so, titignan natin, titignan natin, uh, dapat makolekta yung mga hindi nagbayad ng tamang koleksyon. Kasi, kasi instead of uh, 650 ang babayaran, sa importer, nagbayad lang sila ng 4 pesos, 5 pesos. So, uh, yun dapat kolektahan ng cost of use. Unfair dun sa mga nagbayad ng tamang tarifa. Uh -huh. So, so titingnan din natin yung sa sa ano no, sa hybrid no sa hybrid din eh, ang uh, price ng importation is nasa 166 pesos lang pero ang pentahan sa DA is uh, 350 to 400 no so dapat i-check ng DA yan kasi sobrang mataas yung bili ng hybrid din eh. Tapos, uh, yung sa meat, no? Yung sa meat, balik na isa. Uh, Bureau of Postal, dapat i-collecta yung March to July, yung yung 35% na tarif kasi tapos na yung ano eh, yung uh, yung quantity restriction eh, yung meat, dapat ibalik na sa 35%. So, may additional dapat kayong collection 1.87 billion from 5% to 40, 40%, 35%. Yeah, 40. So, more higher than that kasi 35 lang computation namin. So, additional collection yun para may perang answer. Uh, next. 40 na. Pero dapat yung mga... Can recognize uh, the Bureau of Customs to make their remarks? Ito naman, yung mga nasa loob ng Bureau of Postdoc, ito yung mga, mga, mga nasa loob ng Postdoc na I think mga cooperative, mga irrigators na nagpasok nasa loob pa ng Bureau of Postdoc up to now. Almost uh, one million. Yung, yung mga cooperative and uh, irrigators na binigyan ng power ng DA, Import permit na NFA. Nagbigyan sa dyan eh. Ngayon ba na andyan pa rin sila? NFA ho. Nagbigay ng import permit. Eh kasi, kasi alam nyo, ginamit sila ng mga cartel sa kanila, pinagbili sa kanila, pinagbili nila yung power nila to import sa mga cartel. Tapos nung mahuli sila, 
kasi sinobrahan pa doon sa import permit, na mahuli, eh, sila ang ikinulong kasi sa kanilang pangalan nakalagay. Tapos sinabi nila na binili daw ng cartel sa kanila, wala daw silang pampiyansa, mura lang daw ang pagkabili sa kanila ng import permit. Ako pa nagbayad ng piyansa nila sa awa ako sa kanila. Eh ngayon ba na andyan uli yan? Na andyan pa ba uli yan? Ha? Pakisyang pa sila ngayon hanggang kayo ay siya. Madam Che. Yes. Sige. 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 S 451,000 metric tons na uh, bigas na pumasok. No? So dapat, eh, kung titignan natin, uh, dahil kung i-add natin na ito, is talagang malaki na ang, ang uh, stock ng bigas. Dapat uh, ang SPS, huwag na mag-susun ng SPS. Uh, pag pag mag-harvest uh, na yung mag-farmers, dapat huwag na mag magbigay ng SPS para this, uh, hindi babagsak yung presyo. Kasi nakita na natin yung sa TBM, ayaw na i-release yung 5 billion. Ah, 5 billion. Uh, ang, ang, ang sabi ng TBM is uh, sa susunod na kung na-collect na sila bago i-release yung 5 billion. Uh, nasa ng TBM? You're releasing, no? It's only 4 billion kasi yung 1 billion nasa ano, land bank na, di ba? Oo. So, you're releasing, may order ba sa inyo to release the 4 billion? Hindi yan part ng collection, ha? That should not be a condition. The 10 billion is a requirement without even considering the, the collection. Ma'am, just to clarify, while we committed nga to release the 4 billion, the appropriation, the appropriation cover is lots under the unprogrammed fund and therefore governed by the special provision Number one, that there should be an excess collection or new collection to be certified by uh, by the Bureau of the Treasury. Usapan, I don't know about that. Ang usapan natin, basta mag-release kayo ng 10 billion a year, immaterial kung may collection or not. That yung excess ang kailangan eh, beyond what is collected. Yung 10 billion is uh, automatic yun. Yun ang provision of the law. Yes, ma'am. Yung oh. uh, liberalization law, uh, yun po specifically yung nasabi. Oh. But uh, in 2020, ganun pong ginawa natin. Nilads natin yung 10 billion under the, uh, ano ng DA, uh, the entire uh, 10 billion. Eh, but, pero uh, that is but, for rice uh, clarification. Uh, eh, kasi, ano, wala ang program fund na lang ang pwedeng panggamitan. Pero ang, ang, ang usapan doon, RCEP yun. Ako nga po, but, but in 2019, nakalads po siya under the unprogrammed pumayag na ginasta nila yung 4 billion. Kayo nag-approve nung gastahin nila yon Ibig sabihin nun, that's for RCEF. Ginasta nila kung saan-saan pumayag kayo. So that's your fault. If that is not our fault. Alam nyo, by January when that fund was released, napasa na ang ano eh, rice tarification. Napasa na yun eh. Pinirmahan niya ng Presidente February pero napasa in principle, napasa na sa Bicam in November. O talaga nagmatigas lang ang ulo ng DA. Sinasabi ko na sa kanila na huwag niyong gamitin niya na hindi based on rice clarification. Ayaw silang pumaya. Nagmamadali silang gastahin. Ewan ko why. And dinila nila doon sa mga bagay na hindi naman yun ang provision ng RCEP. Ako kinakausap ko si Secretary Pinoy noon. Ayaw siya makinig eh. Nagmamadali siya eh. Madam Sir? At saka it came to you in January. February, pinirmahan na ng President ang ano, kung talagang gusto niyo sundin niyo, noong February, nag-adjust kayo. It was passed in November. Oh. Ayaw niyo makinig eh. Pinasabihan ko na kayo, ayaw niyo makinig eh. 
Oh, so it's not our fault. You have to give us that four billion because you agreed to them to use it in manners na hindi provided for by the law. Pinirmahan nyo din eh. Hindi naman nila magagalaw yun. Sabi nila, pinirmahan nyo eh. Natakot kayo kay Pinyon eh. Pinirmahan nyo eh. O di kasalanan nyo yun, ibalik nyo yun. Madam Chair? Just to clarify for me. Eh, wala akong pakialam dyan sa mga program, program. Basta usapan natin 10 billion. Yes, ma'am. Ngayon, pinagamit nyo yung 4 billion kung saan saan. Ibalik nyo. Ibalik nyo. I was informed by the DOM that there is already an available 2.5. So, 1.5 na lang po yung minahal. O sige, i-release nyo na yung 2.5 nang matigil yung reklamo ng mga farmers. Kahit na balibalik na rin natin kung aktual at konkretong naranasan ng ating magkasaka sa Nueva Ecija, sa Likab, at ipapambayan sa Nueva Ecija, hindi po yun pagmamalabis. Kasi po, hindi po pwedeng magmalabis ang aktual na karanasan ng ating mga magkasaka. So, hihinto po ako doon, pero hindi pa po ako hihinto sa aking manifestation. Uh, alam po ninyo, ang kinusang magbubukin po ng Pilipinas bago maratifikahan ang uh, Uruguay Rang Final Act, General Agreements on Tariffs and Trade, malinaw na po ang naging posisyon niya. Siguro naaalala ni former Yusef Kaemiro Antonias. Posisyon po ito na huwag, mo, huwag nating ratifikahan niya uh, Uruguay Rang Final Act, and General Agreements on Tariffs and Trade, at hindi, pa, hindi napapanahon na pumasok ang Pilipinas sa World Trade Organization dahil pagka niratifikahan niya ng Senado at pumasok ang Pilipinas sa WTO lalo na sa Agreement on Agriculture yan po magsisibing katilyo ng kamatayan ng ating agrikultura sa bansa. So, uh, yun lang po yung may kling pagbabalik sa kasaysayan. Narinito po tayo sa dakong dulo ng compliance ng Pilipinas dahil pumasok nga sa World Trade Organization at uh, kayo din yung kasunduan sa agrikultura na nakalaman sa Uruguay ang final act. Pagtanggal ng mga uh, quantitative restrictions, yan man ay prohibition sa importasyon, import, botas, at iba pa. Kung kaya, lahat po nung umiiral natin mga batas noon, Madam Chair, ay uh, diripil. Halimbawa po, ang paragraph 10, section 23 ng Magna Carta for Small Farmers, ano sinasabi doon? Importation on agricultural products that are produced locally in sufficient quantities and not be allowed. Ibig po sabihin doon, kahit na sufficiente yung ating kantidad na nalilikha natin puto ko ang agricultural sa loob natin kansa, hindi po pwedeng pigilan ang Uh, importasyon. Sa RCEP po, meron doon special power ang President. So, we're working on that na yung, ano, yung tariff na ano, ma ma pa ma padala sa WTO para ma-exercise ng President ang special power niya to exact our tariff. Uh, we will work on that. I, I promise you. Madam Chair, kahit po sa labas ng WTO, Rimes, meron pong poder ang Presidente. Yan po ay tinatadhana ng paragraph 2, section 28 ng article 6 of the Legislative Department. Ano po ang sinasabi ito? The Congress may, by law, authorize the President to fix within specified limits subject to such limitations and restrictions as it may impose tariff rates, import and export quotas, tannage and warfare speech, other duties and imposed within the framework of the National Development Program of the Government. So, ibig sabihin, your honors, sa Constitution, malinaw. 
by delegated the just power of the of Congress, pwede pong i-authorize ang presidente. Yan po ay wala sa palangkas ng agreement sa WTO. Ngayon po, pag tinignan po natin, na bagay po itong ating pagdinigay, eh. sa totoo lang eh, nire-revisit, nire-review na natin eh, yung epekto nitong rise Liberalization law, ang itatawag po po dyan, kasi ang title, an act liberalizing, etc., etc. Uh, na, nakasakay lang yung clarification eh. Ngayon po, dahil nire-revisit naman ha, ah, at saka nire-review, imumukahin ko pong isama sa review, wala bang na-violate na pertinent provision ng 1987 Constitution, Your Honors? Halimbawa po, ang paragraph 1, paragraph 1, section 26, ng Article 6. Ano po sinasabi doon? Every bill passed by the Congress which shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof. Dito po, hindi nakasama sa titulo yung NFA restructuring. Kung ang layunin lang po ng Congreso at ng gobyerno, ilip yung quantitative restriction, ang pwede po sa nang ginawa na lang, inamyandahan ng pertinent provision ng Agricultural Tarification Act o Republic Act 8178, yung exception sa rise from tarification. Pwede pong yun lang yung amyandahan eh. Eh isinama po ang liberalization of trading of rice, exportation, at yung NFA restructuring. So, isama na po natin yan sa pag-review at pag-review. Kasi po ngayon, merong panawagan ng suspension muna ang implementation ng uh, uh, rice liberalization law, tawagin ng gobyerno rice tarification law. Merong pong bill doon sa House of Representatives, file by the representatives ng makabayan nila, a bill repealing rice tarification law or rice liberalization law, RA 11203. O ngayon po, nagkakaroon tayo ng ganitong pagkinig, uh, isama na po natin sa pag-revisit yung meron bang nalabag na provision sa 1987 Constitution. Kasi po, kahit na tingnan natin, ando ng NFA restructuring, labing anim na powers and functions sa NFA ang nirepeal po doon o pinawalang visa. Yung liberalization exportation, hindi naman po tayo netrized exporter eh. Ano po ang liberal sa subject mo sa liberalization? Ang matindi po rito, yung liberalization din ng trading of price. Hindi pwede mag-issue na ng license itong NFA. Kalahat ng gusto mga lakal sa bigas. Hindi na siya, ano na, hindi na po siya pwedeng mag-regulate. Uh, at uh, ang kailangan na lang, merong sanitary, pwede sanitary, import clearance. Kaya nga po, kung tatanungin natin ngayon, kano ba sa ating totalized inventory stock ngayon ang hawak ng komersyal? Ano ang panggagal na pagbabatayan nating dokumento? yung dokumento ng customs. Kasi kung may import permit ka, nakalagay doon. Pino importer, anong poli mga angkatin, kailan niya papapasukin, di po ba? O doon naman sa SPISC, nandiyan sa batas, ng rice liberalization law, hindi mo pwedeng i-require ang applicant rice importer na ganyan niya doon sa application niya. Ilan pang volume na angkatin mo? At kailan ba yan narating? So wala po tayong dalawang mahalagang dokumento. Ang dokumento na lang natin, yung hawak ng cost of, dati nga may letters of credit pay. Di ba? Uh, o, oh, yun na lang, uh, yung SPIC, eh hindi naman nakalagay sa batas, hindi mo pwede i-require po yung... Mag-mag pa di SPSIC, it is clearly stipulated there the commodity, counter of origin, the volume, and at the same time, the arrival expectation of arrival. So, wala po yun sa batas. Pwede po nasa IRR. Ang punto ko lang po, Madam Chair, yung pong pagkwenta natin, bilang pagkatapos, yung pong pagkwenta natin ng gano'n ba netong naiiwan sa magsasaka sa amin niyang palay o nalikha niyang produkto o halaga o kita. Kasi po, <coughs> Pag kinuwenta lang po natin, ako, oh, 12 pesos, 72 centimos uh, cost of production, the produce per kilo per ride. O, oh, magbibili naman pala ng 17 pesos. So, may kita pa. Pero anong po niyo, Madam Cherry Owners? Hindi po kasi kinuwenta eh. Yung, paano ba yung matitira sa kanya? Halimbawa po, 
Yung isang magsasaka ng tatanim ng pare na sa ilalim ng sistema ng wizard, nagbubis ng sampung kaban, dalabing dalawang kaban, o dalabing limang kaban, kata isang hektarya, kata isang ani. Nakasama ba yun sa kwenta? Na maaalis sa bulsa o kamay na magkasaka? Hindi po. <coughs> yung pong patubo ng mga usurero, kasi po, tatlo sa bawat apat na magkasaka, wala pong uh, uh, access sa former source of credit, but ang chair, your honors, Ibig po sabihin, tumatakbo sa local money lenders, o loan sharks, o usurero. Pag namutang ng isang libong piso, kadalasan pinapatungan, mababa po po. Sabi natin minimum, patong, isang kabang palay, o higit pa. E kung namutang ng sampung libo, labing lima libo, isang po ang labing limang kaban yun. O gano'n na. So baka kaya uh, pahingit ng 20, 25, o abot po ng 30. Hindi po ba? O pwede sabihin, sinasama yung hunos, 7 hanggang 10 kaban, depende sa pag-gigigig. Pag, uh, so, meron pong mga maaalis doon sa buong ano niya, gross harvest niya, na pagkinwenta, eh maputi kong doon sa 80, 80 kabans per hectare, na national average yield natin, maputi kong meron 35 o 40 kabans na may iiwas sa mga saka. Yun na lang ang kwentahin mo. At kung ilan na magiging halaga noon, o sabihin mo sa 12 ngayon, ayun, at yung awasin mo yung uh, gastos niya, ewan ko kung uh, meron pong matitirang kita. Yung po ang hindi kasama sa kwenta na ginagawa ng uh, PSA. PSA. Doon po ang kalagayan ng ating mga magkasaka. Ano po? Uh, Congressman Mariano. Pwede bang yung computation mo, bigyan mo kami ng kopya para maintindihan namin in, uh, in a written form para uh, makita namin kung ano yung... Uh, may ginawa pong case study. Uh, Kaya nga, gusto lang namin makita para yan, 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 makita yan, yan, namin kung uh, mga assumption ay tama. Uh, maraming salamat, Madam Chair. Uh, batay sa pag-aaral ng Bantay Bigas ay uh, 2019 at based ito sa... Uh, ani ng magsasaka ngayong uh, last quarter, ay dito ang September, ay umaabot pa ng 14.79 pesos per kilo ang gastos sa isang, uh, ng isang magsasaka, per kilo o palay. So, 14.79. Oh, so, tumaas po, dahil tumaas po sa PSA. At yung sinasabi na napaka, yung murang presyo ng bigas, Pagabi ay may nag-text sa akin na sa Arayag ay 6 pesos ang kilo ng palay. Tamyo, ang sabi ko, ay, sa nagtatanong ng ako dyan sa 6, 7, 8, yan yung tinamaan ng flooding. Na uh, buong ano ang, ano, yung nabasa ang ano. So pag ganyan po, disaster, yung budget ng DA sa disaster, eh tulungan nyo na yun, bigay nyo yung mga lugar para tulungan nila. Diba kasi disaster na yan eh. Ibig sabihin, nag-flooding, nabasa na, hindi na pakinabangan yung bigas. Uh, Madam Kaya, Chair, hindi po sa basa, pero fresh po itong binibenta ng mga magsasaka dahil sa kailangan na nila yung kapit, yung pera mapapenta ka rin at nakapagbayad ng kanilang pinagkakutahan. Ibigay nyo na po ang listahan ng matulungan na yan. O, papupuntahan na namin yung mga bibili para matulungan yan. Bigay niyo sa amin ang listahan kasi mahirap naman yung salita tayo ng salita, wala naman yung listahan ng mga lugar na yun para papupunta na namin yan. Either may disaster dyan o oh, there's something wrong. Diba? So matulungan yan. Tama, tama Madam Chair. Uh, ang Bigay niyo na sa amin ang listahan yan at ibigay ko na po sa mga wikin. Bigay ko namin. Oh. Yung magiging problema po ng ating mga magsisaka ngayon ay kung makakapagtanim pa ba sila sa susunod na, na ang taniman dahil dito sa pagkabangkrab na ng kanilang, uh, uh, kanilang napakamurang presyo ng kanilang ani. Yung sinasabi po natin na 15,000 pesos na pwede na nilang ilon for available in 8 months, ang kailangan ng 8 years ay ang kailangan na po ng mga magsisaka ay yung Uh, kapit, uh, subsidized capital ng sa, sa susunod na anihan ay ma-insure na makapagtanim. Subsidized na po yun kasi yung pong 15,000 with no interest, payable in 8 years, parang wala na yun eh. Pag binigay nyo yung 
after 8 years yung 15,000, eh wala nang value yun. It's not anymore 15,000. Kaya parang uh, sinasabi lang loan yun, pero parang bigay na rin yun kasi walang interest eh. Ano, inflation rate in 8 years, that's 40%. Uh, 5% a year times 8, it's 40%. So, ang value noon, 40% lower, di ba? So, yung 15,000, 7, ano yun, 8,000? 8,000 after 8 years. Walang interest eh. So, ayaw lang siguro nilang mamigay kasi hindi naman magandang tingnan yung namigay. Yes. Uh, just very quickly, uh, na pangit is sa uh, music uh, kaya ng kanina. Ma'am, yung ipinasa natin uh, na batas na yung sa Gimsaka na i-exempt ang mga government agencies from the procurement law kung sila ay bibili direkta sa mga credited farmers, organizations, and cooperatives. Yan po ang isa rin na uh, immediate na dapat na ipasa yung maaprubahan na yung IRR. Kasi... Walang IRR yun. Dahil yun, ma'am. Gawin nyo na yun. Yes, Kasi ang reklamo ng mga gobernador, gusto nilang mamili, eh, inaano sila ng COA. Eh, kaya kailangan na yon para hindi na sila guluhin ng COA. At sabihin nyo sa COA na may batas ng gano'n. Kasi, ang, kasi tinatawagan ko yung gobernador na mamili na sila. Kasi may kailangan naman talaga silang bilhin. Yung tumaka, kinakain ng prisoner nila yung pinakain ng hospital nila, yung kanilang food for work, at saka yung kanilang calamity assistance. Kaya lang daw, hinihigpitan sila ng COA. Eh sabi nga yung sa Sakalo, may provision yun na hindi na sila subject to COA. Uh, LGUs are not subject are not subject to COA if they procure from uh, co-ops and farmers organization, diba? Negotiated na po ang uh, magiging uh, uh, mode, hindi na yung procurement law na uh, Kasi okay. yung ano, ang sabi sa akin ng governor ng Tarlac, yan ang problema niya, kinukuha sila. Pag sila namibili, kailangan nyo kasi we are encouraging now the governors of the 20 largest producing rice provinces to buy from their farmers at 17. Oh, ba? Ang, ang point precisely doon is gusto natin mabawasan o ma, ma, ma reduce itong exploitative uh, and unjust relationship between the middlemen and the farmers. Kaya papasok ang gobyerno bilang uh, entity na para sa equalize it. Papasok siya kung uh, ibili siya ng produkto ng uh, magsasaka sa presyong negotiated na hindi naman exploitative para ma-address yung food fee, uh, feeding programs, uh, rice uh, allowances, etc. Uh, ng mga sa kanila mga empleyado. This is not just for the local government. Actually, pati mga national government agencies, ma'am, na may mga uh, feeding programs, uh, rice uh, allowance uh, benefits, pwede rin uh, bumili. Uh, through negotiated uh, procurements. So ang IRR, importante dyan, siguro ma'am, hindi alam ng COA, uh, dahil wala pa nga yung IRR, dahil naipasa lang to uh, last May. Last May lang. Ito, ang, ano ang deadline para gawin ng COA? IRR. IRR. Oh, so kailan na pasa May? June, July. Dapat pasa na ito ngayon. Siguro ma'am, dahil bago ang sekretary, uh, o, ba't sabihin mo na, ano na, 60 days eh. O, o pakisabi lang. We recognize uh, Senator Jaime Mark. Uh, Madam Chair, if I may. Yes. Uh, I was listening again to you with the uh, presentation of Sina Kalina and uh, it just uh, uh, caught my attention. Yung sa, sa Bureau of Customs sa uh, collection, we really asked the Bureau of Costos to, to uh, respond. Because if we don't collect them, we will not be able to do it. We will not be able to do it. Thank you. I recognize the Bureau of Costos. Thank you, Madam Chair. Well, as to the uh, statement of uh, Senator Song uh, regarding the uh, January to February uh, collection, uh, before the uh, 
rice certification from January up to March, March 4, actually, Madam Chairman. Uh, the commissioner issued an entering guideline uh, wherein we uh, uh, charge the uh, 50% yung mga outside sa, sa mga output. Ha? So it was 35 sa input and 50% uh, sa output. Ha? So uh, those shipments were actually uh, uh, collected yung mga taxes doon, uh, the right taxes. Ah, uh, wala po. Uh, record ng costo, hindi na collect ng 50%. 35% pa rin ha. Hindi, may 50% kami na memo nun eh. Oh, hindi na implement ho. Uh, 35% ang kinolekta ho. No, sa, sa outcome type was 50%. Re as record ng costo, lahat na kinolekta nyo is 35. Pwede kong pakita sa inyo ngayon. Lahat? Lahat? Lahat. Yes, lahat. Walang, walang 50? Walang 50. So there's no such thing? No, there's no such 50. Uh, we, will, we will check our record because uh, as far as I can remember, uh, Madam Chair, there was a uh, memorandum to that effect. Uh, so regarding the... Uh, can you consult CNAP and make a definite yes. report on what happened from January to March? To March 4. 2020, the January to March 2020. 2019, Madam Chair. 2019, yes. Yeah. <coughs> Uh, regarding the uh, SPS uh, IC, Madam Chairman, uh, actually, uh, yung import clearance, yung SPS IC, na issue ng BPI, are being transmitted to our office through the National Single Window. Because as I was saying before, there are agencies already that are, that are on board the National Single Window. And ano pong actually, agency? Uh, actually, there are 24 agencies. I will submit a report to your office. Are uh, you a report? 24, 24 agencies, agencies on board. board? So if you will rate your national single, single window, ano na ang percentage of accomplishment to 100% well, kung 24 na? Well, Nasa okay. level na kayo? There are uh, more, 76 agencies to... Uh, Ilang agencies? Uh, 76 regulatory agencies. Eh, ang nain nyo pa lang is 24. <laughs> yes, but more of the... Ganun karami yan. So, one-third pa lang. One-third accomplishment. Okay, ilan yung ma-accomplish lahat so? Ano ang target? Well, uh, we're doing our best. At, and the, uh, your best is not enough. You have to have a target. Yeah. Wala pong tumatanggap sa mga kumpanya na we do our best. Pag ang aking manager nagsabi, I'll do my best, eh, fired out na yan. Uh, 
takes on the words like Fabio. Three more points, no? General Safeguard for Gago Bayan, that we learned a few months. And now they're getting 100, 198%. Actually, sir, Mr. Pangalina, Governor Marcos Serra, at 70%, you can survive. That's that's documented. Alam po yung problema. Dal dal ang dal dal dal. The problem here is that we are correct in verifying. I hate quality decision, but 35% is not the decision of Senator Villas. She doesn't like that. It's not the decision of anybody. But 35% is the decision imposed on us because the the road should be represent. Now you can talk about all these things, but let us cure it. So yon. Five days, sir, Ms. Pangalina. The other one is a little longer. I'm saying they're six months and ten days late in one, and fifteen days late, and they should not be late. That's in the law. We can take it to court. We don't want to because we love you. Okay. Third point. Third point. What? Okay. Third point is mapping. Alam po niyo. I was chairman of this mapping. I will tell you under General Reyes, we cut private sector. We cut smuggling by 25 percent. But proof of it, they say you cannot measure it. I went to Purisima, Laguna, Chasame. How can you measure smuggling? Hello, Mr. Purisima. Tell your finance people, it's very easy. Ano siya sa mga pinapatala dito? Ano siya sa mga? You, you, different siya sa smuggling went down. However, I then, I will not say I accuse, but I will blame the Department of Agriculture because nung ginagawa namin ito, ang nangyari doon, nandun yung DTI. Mas kaya na, you know that. Nandun yung DOJ. Di palaging wala. And then Mr. Faidon, bless him, he stopped the open transparency. Mr. Rosendo, I admire you very much. You're correct. After it's hearing, baka magwala. Mr. Bobo, you're one of the best. But after it, wala na naman. Galta na naman. So under the former procedure where we cut the smuggling, it is something called transparency. Nakikita ng mga tao nangyari. Ngayon, wala nangyari, di ba? So that's the third one. Alam po ninyo, exercise that idea. Senator Villar, please impose transparency. We used to have it, it is gone. The last point po, the last point is basically PSA. Alam mo, PSA? 14 feet. PSA. Sinulat ko na ito. I beg, Senator Villar Panginan, I beg DA to please ask PSA their methodology. I think it is wrong. But you know what they told me? You know what they told me? Nahihiya sila because interdepartmental courtesy. Nahihiya siya mag-challenge. So what about our farmers are getting lies? The senators give lies. I'll tell you, Senator, I'll bet you. I'm not so rich as you, but I'll bet you that that PSA number of 17% is dead wrong. It's dead wrong. That's why I asked DA. Now, the, why do I need you, Senator William? If I don't have you, DA will tell me, sorry, we have to be polite. We cannot ask him, nakakaya. Because we farmers are suffering and we're getting garbage in, garbage out. And therefore, Senator Villar, wait, state the law, ganito. We are not happy with government. We, we must now get the Senate to help the government. We are happy with the industry. Ha? Now, mayayaman yan. Ang saya nila. Alam po nyo, ako head ng semento sa limang bansa. Ang ganda ng treatment sa, sa mga semento, mayayaman. Pero sa magsasaka, pinapaaboy kami, paaboy na kami. Ano, ah, hindi ka nagda-treatment sa simento, eh mayayaman yung nagpo-produce ng simento. At may pera. Oh, oh, eh, ikaw ang naglalabi para ma-safeguard duty. Para nang sa gano, makaktel nila yung simento, ang mahal-mahal ng simento, at kaya pinagbabawal mag-import. Oh. Kaya nga, nasa magsasaka ako ngayon. Wala Ayon, yung, yung magsasaka, yung maglalabi. Ang nalawin sa magsasaka, kami ngayon, tuturo mo kami, kasi araw-araw ang sabihin. Yun ang sila. O yun, sa wakas. Walang ibabayad sa iyo yung mga magsasaka. Eh, magsasaka rin ako, di ba? No, I'm just telling you, I got them to give you for free. God knows that. You know, so thank you. Senator, sa wakas, please lead us, because we need you. With you, we'll be happy. Without you, we're not happy. Vinila, I did promise you a rose garden. Uh, we will try our best, but we are not promising a rose garden. But to be uh, you are our rose, sir. The rose amongst us, you take us with. How about that, sir? How about that? Pwede po ba? Bilang sa magsasaka po, no? Marami po tayo, baka sasabot tayo ng sabi, magsasaka, pero baka hindi po kayo batakura ng buti. Ako po, magsasaka po talaga sa bayan ng ikap. Yung po ang sinasabi ng sinag na walang siyete. Mayroon pong interview ang sinag na ang CNN dito August 
Sinabi na po, bigay niyo yung listahan ng share, may share, at pupuntahan na po yun at gagawa ng paraan ng DA. Di ba? Oo, kasi tingin ko yun, uh, victim na yun ng disaster. So, nalubog yung biga. Kaya hindi pa kinabangan yung biga. Hindi po, hindi po, madam, napakipupan. So, nasabihin po natin sa DA, puntahan na yan at ng uh, tulungan. Kasi din sa tingin ko binahayan. Sa kanila po, wala pong bahan itong magalihan na yun. Yung pong benta na yun. Ang bumabaha po talaga yung important drives. Yes. Sabi ko po, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Bago na pa sa ang rice tarification, nag-import sila ng nag-import ng madaming bigas. Oo. Hinabol nila ang NFA nga. Ano, katakot-takot ang bigas. O hindi mo pa ba ipagbibili bigas mo nang bumaba ang bigas? Ano gagawin mo doon sa katakot-takot mong bigay? Madam Chair, Madam Chair, I just want to ask the NFA, pinagbibili mo na ba yung bigas mo? O ano ang daily sales mo sa bigas? Kailangan mo uubusin yung 400,000 metric tons ba yun? 4,000 per per day month, target to finish November. Hindi, kasi nga pag hindi nyo pinagbili, masisira, tapos pag bibili nyo sira, namurang-mura, malulugi pa kayo. So ipagbili nyo na ngayon, eh sabi nila, hindi na bababigas, hindi magbenta kayo na magbenta ng bigas. Eh nag-ruling pa sila dyan, gawa ng DA na ibenta sa government na 37. Hindi ba nyo i-refill yung ruling na yun? Ha? Pinasa daw yun ng NFA Council. Hindi nyo pa nire-repeal yun? Ma'am, uh, Madam Chair, uh, thank you. Uh, tinignan po yung resolutions na pinasa po nila yung mga oh. uh, There's nothing to record because only five of the ten members of the Council have signed. So, so may kopya ko, Ma'am. Ma 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 oh, bigay mo sa akin. At magbenta na kayo na magbenta ng bigas. Para yung bigas nyo, Uh, magkaroon kayo ng pera doon at mabili kayo at bili nyo yung mga 7 pesos at 8 pesos. Oo. Ganun talaga ang trabaho ng NFA. Mabili ng bigas, tapos ipagbili ang bigas ng mura at mabili ng ano at 17. Yan po. Hindi nyo pa ba tinanggal yung plus 3 pesos eh nagmura na bigas? At hindi nyo pa tanggal eh. Eh yun eh was, was ano because ah uh, extraordinary prices of rice doon, diba? Special power yun. Eh, dapat ang gali na yun, gawin nyo uling 17 para mas marami kayong mabili at 17. Ito yung discuss in the council meeting. Eh, be sure na ipasa nyo yun kasi dapat ihamo nyo yung sarili nyo sa bad impressions. Pakita nyo naman na tumutulong kayo kasi ngayon, ang DA ang pinakikiusapan yung mga government kasi yan ang trabaho nyo you have a 7 billion a year budget to use para stabilize ang price ng rice ng palay sa mga farmer e kayo ang inaasahan e ba't ngayon mga gobernador na aasahan natin that's against you pag gumaling ang gobernador niya matatanggal na kayo Madam Chair, pwede po ba? May tatanong lang po, kasi yung sinabi nila 4 million, yung 4 million pounds, 4 million doon imported, tama po ba? Imported po lahat yung dama. Pero yung kasagsagan ng importation, hanggang saan, gano'ng madami talaga inabot yung imported rice? Sa government NFA, bali 1.2 million sa million.
sa Taiwan. Nagulat po ako. Dahil aircon. Ang lalagyan nila. Panahon lagi sa riwa yun. Kaya ito noong napakapangalig po talaga ang stock at saka rice tariff piso. Ito ang resolution ni Pico. Ito po ang pinsana ng rice tarification sa aming buhay ng mga magbubukit. Ako po yung magbubukit at saka po ko natin itayo ramay. Producer po ako ng brown rice at saka black rice at saka red rice. Paano po ba ang rice tarification? Sulat lang yan ang meron kang sigurad. Uh, itatanong po na po sa inyo, ibig niyo sabihin, ayaw niyo ng rice tarification. Yeah, Pinuhari ko lang po yung oh, import. Huwag na natin po isa na imported rice. Yung po yung rice tarification. Yeah. Eh. Ano po ito yung gawin? Papasulat na natin ang imported Madam rice na walang po yun. Pinuhari ko po sa inyo, ibig ko sabihin. Okay. Ito po ang presyo ng bigas sa amin before rice tarification. Ito po eh, hindi po kasalanan ng rice tarification yun. Ay, 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 ang rice tarification po, ito po isan ang imported rice. Ito, ito, sa dalay pa panuwalo ko lang. Kaya lang makita niyo siya nito. Ito. Ang trend po sa amin ng bigas ay ito, yung nakaraang anihan. Bago po ang rice tarification, ang presyo ng bigas sa amin, kasi yung rice producer na po eh, ito po, ang presyo po ay 17 per kilo hanggang 30 pesos. Ako po ay nai... 30 pesos, okay. palay, palay, o oh, bigas. Ako, oh, palay, o, palay. 30 pesos ang palay. Oo, oh, oh, hindi, ganito po, paralan mo yun, no? Ang binigay, ay, pinagulit ka na po. Ito, magaling po kayo pa ige. Wala pang rice clarification. Ang presyo ng... Pari sa amin, 17 to 30. Alam ba nyo ang hindi ng... Kaya ngayon po, minimaintain natin yung 17. Yun ang tinatry natin. Sandali lang, yung kintabusin lang. Oo nga, pero yung 30, iba na po yung usapan ng specialized price. Nasabi ko yung trend sa amin, ako yung namimili. 25 per kilo. 27. Tuwan-tuwa ako, ganda ko yung magpupukit. Eh, tuwan-tuwa yung magsasaka. Ang ngiti, sagat ka nga na magkaroon po ng rice tarification, ang iting sabag tayo ay natalitan ng lupa. Lungko. Ito po ngayon ang pangalari. Liwanagin po natin mabuti. Okay. Ngayon po, ang preso sa amin, hindi ako sasabi ng 8, hindi ako sasabi ng 10. Sa bula ka na, taga-bula ka na ko, taga-bula ka na ko, ang preso po sa amin ay 30 ng hybrid. Ng 3.2. Okay ha? Hanggang 23. Ang 2-1-6 po, alam nila yung variety. Yung mga 62-1, ang presyo po yung naglalarap, 17 hanggang 23. Yun po ang presyo. Ako hindi nag-exaggerate, dahil ako yung namimili. Ano po ang impact nito? Liba natin po natin mabuti. At ang presentation ng DA tungkol sa rice ng bigas. Ang present lang po sila para mabalanse. Pero liba natin po lang ako. Pag umuwi ako sa amin, dumadaan ako sa palengke, tinatamun ko yung mga taga-palengke. Pwede ba ako isulat nyo ang sinasabi nyo? Sabihin ko, may bigyan po kayo. Sabihin ko lang, sa palengke na plan, may tinatamun ko sila. Kumusta na kayo? Nako, ka Jimmy. Walang kinyos ang palengke, ang Claridel. Ito, kumikilos lamang ang palengke. At yung libang-libang palengke sa mga bawat bayan, kapag nag-aani ang magbukit. Ginawin po ninyo, tama po ito. Kumikilos lamang ang palengke kapag nag-aani ang magbukit. Ano mo? Okay, okay na. The presentation of the Department of Agriculture. Yeah, hindi, 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 hindi lang ha. Bakit kumikilos ang palengke dahil sa amin, sa amin, sa amin, sa amin. Ngayon, no, ano ang pinsala ng rice tarification? Ang ibig pong sabihin dito, yung purchasing power ng mga magbubukit, pinahino ng rice tarification. Ang ibig pong sabihin, yung laman ng bulsa ng bubukit, lumiit. Yung paggalaw ng pelengke, humina. Nung pong panahon, ang presyo 17 to 30. Lahat ng negosyo kumikilos. Ang magbubukit, sumasakay sa trans, sa jeep, namimili. Kumikilos ang negosyo. Ano yung tawag doon? Consumer spending is the ending of the economy. Ano ang bungo ng rice tarification? Yung consumer spending, pinahinga mo. Pinatay mo yung economy. Lailangan po natin yun, ha? Consumer spending is the ending of the economy. Ang magbubukit, ang pinamakal, pinakamalaki sa sektor, 51 to 53. Kami yung tinatawag na nagpapagalaw ng negasyo, puta ang rice tarification na itaira, humila na po yun. Wala na po yun, para ninyo makita. Isa pa, 
para lang yung mga kita, paano yung mga magbubukit ay tinamaan. Tumina yung kanyang partisipa, humingit yung kanyang bursa. Hindi gumalawang kalayke. Yung uh, consumer spending is the engine of the economy. Pinatay ninyo ng rice clarification yung engine of economy. Yun ho, ang kinsa lang ginawa ng labing apat na sila ito na bumutong ng rice clarification. Hindi nyo na yun na kita. Susulat ko, bibigay ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ngayon po, habang tayo nag-rarise the reputation, gumagana ang walang habas na lang converse ng lupain. Habang nag-rarise the reputation, nagko-convert ang crime irrigated lang. Ano ba ninyo ang conversion? Ang isang hektarya makita tubong luga. Yung nabili nila lang, daang libo o milyon magiging bilyuga. Tripli ho ang developer. Bilyon-bilyon ang kinikita. Okay. May tanong po ako pa huli, Senator Manila. Ang available sa world market, ito po, ang available sa world market, sabi ni Pinyon, ay 3 million metric pass. Mula sa 10 to 14 million. Ang tanong ko sa inyong lahat, kapag nawala na, ang available, bigas sa world market, saan tayo pupunta? Babalik tayo sa sarili natin lakas sa ating lupang sa kao. E na kung back mo. Ang lahat ko ng probinsya, tingnan nyo, senador, kayo lahat, ay short for na. Hindi na sila self-sufficient sa bigas nila. Short for na. Ang bulokan, mga matagal lang, kapos, 500,000 metric ton. Ang kanilihan ng probinsya sa Pilipinas, ay kapos na sa bigas. Ngayon po, yun po ang tinsala ng price calculation. Dinayin po ninyo. Ang price calculation, yung lupang natatanong natin ang palay, unti-unting lumili. Pag nawala sa world market, saka ko ba? Sako-sako ang pera ninyo. Wala naman kayong mabiling bigas dahil na itong ganda ang lupain na tubong lugaw. Maganda ha, mga kasi. Can we now hear the VA for their presentation of price prices? Let me ask you. Before making the address of Jose Kayari, I've been here for quite a long time and I've been hearing a lot of disagreement about the Palay prices. Perhaps the billion dollar question is how do we settle this agreement? Farmer groups have these stories of 6 pesos per half, 7, 8 pesos per kilo. When the Philippine Statistics Authority naman, only C16 pesos per kilo of Palay in the market on the average. Parang galing naman yun sa whether it's survey or sample, whatever it is, kung ano yung pinangabilingan. And before the presentation of the Madam Chair, baka lang po po pwedeng dito pumasok na yung tinatawag na database ng RS BSA o yung registry system for basic sectors in agriculture na gagamitin naman din po natin and I'm hoping na kasama po ito sa presentation ng DA na gagamitin naman din po natin to identify the beneficiaries of the rice fund. I also wonder how many are already listed sa ating RS BSA ilang partners na po. Madam Chair, I just want to put that on record para sa presentation ng DA na sa DA. Ma'am, may nagtagdam na po. Ma'am, may nagtagdam na po. Kasama din po sa rice clarification law yung pag-formulate ng rice industry roadmap. Ipa, ang deadline pa sa batas ay sa Uwebes, September 5. Kasama na yun ma'am doon sa mga nababanggit po ninyo kanina. Yung iba't ibang mga interventions, iba't ibang mga strategies para may balangkas at may presentan. So, dapat siguro may paliwanan din ng DA, ano na ba yung status nun dahil ang deadline nun ay sa OFS na? We will have another hearing. You have to finish it September 4 to 6 hearing. Madam Chair, I'm going to have to stop you here. Okay.
control, yung quick response fund nyo for disaster, di ba? Yes, madam. Yung so, mga, ibig sabihin, yung 7, 8, and 9, disaster to. So, quick response fund to. Kailangan na mag, ano kayo dito? Uh, ibigay nyo yung may aid to disaster, kasi disaster to. And then, taga-pangulo, yung pong, uh, as is statement natin na may bumaba, may mga area rin po na hindi na-apektuhan. Uh, kanya nga po doon sa plato na pisato sa pinakita natin sa hapon, may mga walong video naman po na po-compete po yung commercial. Ibig sabihin po, abong dyan sir, ang average selling uh, buying price po nila ay nasa 17 to 18. Dito po po, meron, uh, may, meron po sa region na uh, mostly may meron po sa Mindanao, Region 6, Region 7, Region 9, Region 11. Region 6, Region, region, 10, ano? region, 6. region 6, 4, 7, 9, 11, tsaka 10 po. Po sa, and 11. May parte lang po, of course, na Region 2. Wala dito sa, puro to Visayas, Mindanao, eh, sa Luzon, wala. Meron din po sa Region 3, ma'am, pero meron din naman po natin. Tulakan. Region... Region 2. Yes, Siguro dapat yung mga naepektuhan ng disaster, puntahan nyo na, tulungan nyo para hindi sila yung salita ng salita na ang presyo ng pala ay 6, 7, 8, 9. Hindi ko makapaniwala ang mga tao dun eh kasi wala kaming experience na nangyayari yun except during disaster. Sabi nyo dumapa ang pala. Yung pong nagsalita. Oo, oh, oh, kaya nga, pag hindi nyo patulungan sa inyong quick response fund para tumigil na yan ang pang salita. Okay, okay. 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 mag-aaral muna yan. Average cost. Mag-aaris na po sa Yes, 
Anong idea nito sa 25% Madam Chair, Madam Senator. Ito po, uh, from Gregor Park. Madam Chair, yun po. From the Gregor Park, kami po yung nag-evento ng Gregor Park Taylor po sa palengke. Yung po, pinipili po namin ngayon po na 25%. Binibili ko na retailers ng 1-3, 1-3, hanggang 1 po. Depende po sa quality. So kung 1-3 po yun, 26 po. Kung 1-3, 15, 27. Mag-a-add po ng retailer ng 3 to 4 pesos. Ito po yung 25% broken. Kaya po medyo mababa. Tama naman po yung nabanggit po kanina ni Yusef Kayanan. Ayun po 5%. Binibili naman po ng retailer sa 1,650 1,600 at binibend na naman namin kung 37, 36, depende po din sa quality po. So, magkaiba po naman.